ആരും ഫാസിസ്റ്റാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് നാലക്ഷരം പഠിച്ചവരെ കാണുമ്പോൾ നടുത്തളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ തന്ത്രമുണ്ട് പരീക്ഷ പേ ചർച്ചയിൽ നിന്നും സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അടിച്ചമർത്തലുകളും മുഖം തിരിത്തിലും ഫാസിസം എന്നും ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ചെയ്യുന്ന തന്ത്രം മാത്രമാണ് ആരും ഫാസിസ്റ്റാണെന്ന് അഭിമാനിക്കാത്ത ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെ ഫാസിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നത് ഒരു ആശങ്കയാണ് ഫാസിസം എക്കാലത്തും ഭയപ്പെടുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലത്ത് ഫാസിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രധാന ആയുധം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് എക്കാലത്തും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഫാസിസ്റ്റ് ആശയം പിന്തുടരുന്നവർ ജനങ്ങളെ നേരിടാൻ മടിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സംവാദ പരിപാടിയായ പരീക്ഷാ പേ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെപ്പറ്റിയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഭയന്നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കമെന്ന് അധികൃതർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെപ്പറ്റിയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഭയന്നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കമെന്ന് അധികൃതർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരു പഴയ ചൊല്ലുണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യാത്തവർ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നും രാജ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണെന്നും അവർക്കു തന്നെ തിരിച്ചറിവുണ്ടെന്നതാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത് സി എ എ എൻ ആർ സി എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയും നിലപാടുകളുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെയും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഈ യുവത അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരു സംവാദ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇല്ലാത്തതിനാലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള മറുപടി രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള സംവാദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കൂ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നേരത്തെ എഴുതി നൽകിയതായിരിക്കാമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തം ഓരോന്നിനുമുള്ള ഉത്തരവും കാണാതെ പഠിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി കുട്ടികളെ നേരിടും രാജ്യത്തെ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവർ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അനുസരണശീലം ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇത്തരത്തിലാണ് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം തന്നെ പ്രതികരിച്ചത് അതെ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എക്കാലത്തും മുഖം തിരിഞ്ഞ് നടക്കാമെന്നും അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താമെന്നതും നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് അത്തരം ധാരണകൾ പുലർത്തിയ ഏകാധിപതികളെ തെരുവിൽ ജനം നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒളിച്ചോട്ടം എല്ലാ കാലത്തും രക്ഷയാകില്ലെന്ന് ആ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫാസിസ്റ്റുകാരനും തിരിച്ചറിയുക ന്യൂസ് ഡെസ്